ஸோ இந்த டீனேஜில் நம்ம ஒரு பிஸி ஷெட்யூல் லைஃப்பில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் எவ்ரி சிங்கிள் டே எவ்வளோ லைக்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு எத்தனை பேர் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணாங்க நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நினச்சிட்டு இருக்கா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ரீல் போஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தவன் நெக்ஸ்ட் என்ன படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்தவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நம்ம சுற்றிட்டு இருக்க டைமில் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம கண்டிப்பாக ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே சோஷியல் மீடியா இடத்துல லைக் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அதிகமாக பயன்படுத்தின ஒரு ஆள்னா தட் இஸ் த ரியல் டாப் ஜி ஆண்ட்ரூ டேட் ஸோ நான் அவரோட பிக்கஸ்ட் பேனான்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் அட் ஆல் பட் சில கருத்துக்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ரொம்ப அறிவாளியான பர்சன்ட்டு நிறைய பேர் அவர் கூட இன்டர்வியூ எடுத்தவங்க அவரோட பழகனவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் கம்ப்ளீட்லி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான பர்சன் அவர் சொல்கிற கருத்துக்கள் ஒன்று ரெண்டு பிடிக்கும் ஒன்று ரெண்டு எனக்கு பிடிக்காது ஸோ அவர் சொல்கிற ஒரு சில விஷயத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம இவ்வளோ பிஸியாக சுற்றிட்டு இருக்க லைஃப் ஷெடியூலில் நம்ம நிஜமாகவே நம்மளோட லைஃப்பை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா இல்லை யாரோ ஒருத்தர் நம்ம சப்கான்ஷியஸில் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்மளை உட்காந்து ஒரு பப்பட் மாஸ்டர் மாதிரி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் மார்க் நீங்க கேட்க வேண்டிய ஹை டைம் இது ஸோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு லூப் குள்ளாரே சுத்திட்டு இருக்க மாதிரி அதாவது ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நீங்க இப்படிதான் போகணும் அப்படிதான் போகணும்ட்டு பிக் ஷார்ட்ஸ் அதாவது பிக் 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 ஷார்ட்ஸ் அவங்க எல்லாமே டிசைன் பண்ணி வச்சதுக்குள்ளார்தான் நாம சுத்திட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்க ஒரு ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அப்படிதான் இருக்கும் யாரெல்லாம் அந்த மேட்ரிக்ஸ் விட்டு அவுட் வெளில போறாங்களோ புதுசா ஏதாவது ட்ரை பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் சக்சீட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு டிஃபரெண்ட் வேல மில்லியனர்ஸோ பில்லியனர்ஸோ சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படி நான் நினைக்கிறேன் சோ நீங்க உங்களோட மேட்ரிக்ஸ் விட்டு வெளில போன நினைச்சீங்கனா இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது ஸ்டிக் ஆன் டு திஸ் வீடியோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க சோ தட் ஒரு நல்ல டேக் அவே ஓட இந்த வீடியோட போவீங்க and if that sounds interesting ஒரு லைக் இந்த வீடியோக்கு போடுங்க சோ தட் நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் and join the mary family let's get into this video So number one is don't fall for fun. ஏன் இந்த ஃபன்குள்ளார் நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன்னா நான் உங்களை என்டர்டெயின்டாகவே இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை பட் நீங்கள் ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் ஃபன்னுக்கு நீங்கள் போய் அடிமையானீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபன் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் இந்த சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து என்கேஜ்டாக எவ்ரி சிங்கிள் டே ஈவினிங் மார்னிங் எல்லா டைமும் இருக்கிறது தான் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவே மேஜராக எக்கச்சக்கமான எங்ஸ்டர்ஸில் பார்க்கப்படுது ஸோ இந்த யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் நான் இப்போ என் பொழப்பு போ ஓடுறதே அதில் தான் பட் இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூபை உங்களோட லேர்னிங் பர்பஸ் என்டர்டெயின் <laughs> அவங்களுக்கு மணி ஜென்ரேட் ஆக போகுது நீங்கள் நிறைய ஆட்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குது சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் அந்த பொருள் வாங்கினாலோ வாங்கலினாலோ திரும்ப 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 அந்த ஆட்ஸ் வரனால நீங்கள் இன்றைக்கு இல்லைனாலும் என்றைக்கா ஒரு நாள் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் என்ன பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பேலன்ஸாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஐம்பது பர்சன்ட் என்னோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஐம்பது பர்சன்ட் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் இன்க்ளூடிங் மீ நானும் அப்படி தான் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டே நல்லா ஒரு கன்சியூம் பண்ணுறேன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் கான்டென்ட்டாக இருக்கும் அதே நான் எனக்குன்னு ஒரு ஃபன் டைம் இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் மட்டும்தான் நான் என்னோட ஜாலியான அப்படி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு என்டர்டெயின்டாக நல்ல வீடியோஸ் சிரிக்கலாம் ஃபன் வீடியோஸ் இருக்குது ப்ராங்க் வீடியோஸ் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கலாம் தப்பே கிடையாது பட் அதுக்கான ஒரு டைம் ஒதுக்கி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்சல்யூட்லி ஒர்த்துட்டாக இருக்கும் நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது நிறைய ஆன்லைனில் நிறைய என்ன எஜுகேட் பண்ணுற வீடியோஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிங்க இன்க்ளூடிங் உங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் டூ செக்யூர் யுவர் செல்ஃப் நம்ம ஒரு பிறக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பையன் பிறந்துட்டான் ஒரு பொண்ணு பிறந்துட்டாலும் என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க க்ரோ ஆவாங்க வளருவாங்க வளரும் போது என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க எங்கே லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க உங்கள் ஸ்கூல்ஸில் உங்கள் காலேஜஸ் லைக் யூஜி பிஜிலாம்
எந்த இடத்துல நீங்க பண்ணீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேன் ஆகலாம் ஆண்டர்பனர் ஆகலாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நைட்டு ஃபுல்லாக படிச்சு நாளை காலையில் எழுதின பே பேப்பரில் போய் எழுதிட்டு வந்து நீங்கள் மார்க் வாங்கினால நீங்க சூப்பர் டூப்பர் ஆளெலாம் கிடையாது ஸோ நீங்க அந்த பேட்ரிக்ஸ் குள்ளே சுத்தம் பண்ணீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஜாப் போவீங்க உட்காருவீங்க அது அதுலேயே அப்படியே சீட்டை தடவிட்டு அப்படியே வந்துடுவீங்க பட் அதுதான் உங்களோட மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய எனிமையாக இருக்க போகுது வெறும் பென் அண்ட் பேப்பரில் எழுதுற எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஸ்கில்ஸ் உங்களோட நாலேஜ் நினைச்சிக்காதீங்க நீங்க நிறைய கத்துக்க வேண்டி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஐடி ஜாப் போறீங்கன்னா அதுல நிறைய கத்துக்க வேண்டிய உங்க ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட ஐடி நாலேஜ் நீங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணும் உங்களோட ஐடியில் அப்கிரேட் ஆகணும் நான் என்னோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ஸ் ஒரு ஒரு ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஆஃப் ஃபார் எடு பிரிட்ஜ் இந்தியா ஸோ எடு பிரிட்ஜ் நிறைய டெக் கோர்சஸ் ஆஃப் பண்றாங்க லைக் ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வித் ஃபார்ட்டி கோர்சஸ் ஆன் ஆஃபர் எடு பிரிட்ஜ் நிறைய ப்ரொவைட் பண்றாங்க லைக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி ஜாப் ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் மணி பேக் ஃபார் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் டேட்டா அனலிஸ்ட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ஸோ இது மட்டும் இல்லாம எடு பிரிட்ஜ் இன்னும் நிறைய ஆஃபர் பண்றாங்க லைக் உங்களுக்கு ஒரு டெடிக்கேட் பிளேஸ்மெண்ட் மேனேஜர் இருக்க போறாங்க டாப் எம்என்சில பிளேஸ்மெண்ட் வித் அப் டு டென் லேக் சாலரியோட அஷூர்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபார் ஆல் ஹாஃபர்ட் கோர்சஸ் அவங்க கொடுக்க போறாங்க ஸோ படிக்கும் போது நம்ம எதுவுமே வரி பண்ணிக்க தேவை இல்லை உங்களோட சாலரியை ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் இன் ஈவெண்ட் ஆஃப் எனி ஜாப் லாஸ் ஜீரோ காஸ்ட் இஎம்ஐ பண்றதுக்கு <laughs> நம்பர் த்ரீ எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் பார்ப்போம் இன்ஸ்டாகிராமில் யூடியூப்பில் இதெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணணும் ஓகே இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நாலாம் நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லேயோ ஆரம்பிக்கலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லேயே நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் பட் நான் பண்ண போகிறேன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வாங்க அதை தான் நான் எக்ஸிக்யூஷன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த ஏஜ் கேட்டகரி வேணா இருங்க ஆன்லைன் இன்டர்நெட் மூலியமாக இப்போ உங்களால் மணி சம்பாதிக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு நைன்ட்டி டேஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணி எதையாக ஒன்று ஃபிகர் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இன்டர்நெட் மூலியமாக நிறைய வேஸில் சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு இ காமர்ஸ் ஸ்டோராக இருக்கட்டும் அஃப்ளேஷன் மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு சோஷியல் மீடியா கான்டென்ட் ரைட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை கான்டென்ட் கிரியேட்டராக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் உங்களால் மணி சம்பாதிக்க முடியும் <laughs> நிறைய கேர்ள்ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்னே ஒன்னு தான் வச்சிருக்கணும் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஃபேமிலி ஹாப்பியா இருக்கு நல்ல நல்ல ஹாப்பி ஸ்டோரிஸா போடுறோம் நல்ல பார்ட்டிஸ் போடுறோம் நல்ல ஃபன்னா இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போடுறோம் இதெல்லாம் ஏன்னா அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் த மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் பார்ட் ரொம்ப டஃபான விஷயம் பட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்க போது எக்ஸிக்யூஷன்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க நம்பர் ஃபோர் ஃபைண்ட் யுவர் லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் அதாவது லைஃப்பில் இந்த விஷயம்லாம் என்னால் பண்ணவே முடியாது என் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அலோவ் பண்ணாது என் ஃபேமிலி அலோவ் பண்ணாது என்னால் இந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை என்கிட்ட இது இல்லை என்னால் இந்த கோல்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியாது என்னால் இந்த விஷயங்கள்லாம் லைஃப்பில் ட்ரை பண்ண முடியாது சில விஷயங்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு எழுத வைப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் எழுதி ஒரு 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 டென் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பத்து பாஞ்சு விஷயம் லைஃப்பில் உங்களால் பண்ணவே முடியாது நினச்சிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அது எழுதி வச்சு அதை பிரேக் பண்ண பாருங்க ஒன்று ஒன்றுத்தையுமே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண பாருங்க என்ன பண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னால் ஒரு ஒரு டென் லேக்ஸ் கார் வாங்க முடியாது அப்படின்னு எழுதி இல்லை த்ரீ லேக்ஸ் ஒரு பைக் வாங்க முடியாது அப்படி இல்லைனா என்னால் வந்து ஒரு ஒன் லேக் போட்டு ஃபோன் வாங்க முடியாது இந்த மாதிரி விஷயத்த வாங்கவே முடியாதுன்னு எழுதி வச்சுட்டு இந்த ஒன் லேக் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஒரே ஒரு லட்சம் இந்த ஒரே ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் எனக்கு என்னென்னலாம் ஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னு எழுதி வச்சு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண பாருங்கள் ஸோ இங்கே பண்ண முடியாத விஷயங்கள்லாம் இல்லை யூ ஹாவ் ட
உங்களை நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது என்ன ஏன் பண்ண முடியாது இவெல்லாம் பண்ணுறான் இவெல்லாம் ஒரு ஆள் இவெல்லாம் பண்ணுறான் ஏன் என்ன பண்ண முடியாது இவனால் பண்ண முடியுதுன்னா என்னால் ஏன் பண்ண முடியாது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு சைகி உங்கள் சைக்கலாஜிக்கில் ஓடிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க உங்களால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் த லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் ப்ராக்டிஸ் செல்ஃப் கேர் ஸோ இது என்ன சொல்ல வரனா மூணு விஷயத்தில் செல்ஃப் கேரில் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஃபிசிக்கலி எமோஷ்னலி அண்ட் மென்டலி இந்த மூணுலேயுமே நீங்கள் ஸ்டேபிளாகவும் இம்ப்ரூவைஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களோட மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து வெளியில் வர முடியும் ஸோ மேட்ரிக்ஸில் மாற்றுறதுங்கிறத அதாவது இந்த லூப்பில் மாற்றுறதுங்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு டைம் நான் இதை பண்ணிட்டு அதை விட்டு வெளில வந்துடும்னா கிடையாது கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை திரும்ப 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 எஃபிஷியண்டாக எவ்ரி சிங்கிள் டே அது ரொட்டீன் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தால் மறுபடியும் அந்த லூப்குள்ளார போக மாட்டீங்க மறுபடியும் அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளார போக மாட்டீங்க ஸோ அதுக்கு மென்டலி ஃபிசிக்கலி அண்ட் எமோஷ்னலி நீங்கள் ஸ்டேபிளாக ஸ்ட்ராங்காக இம்ப்ரூவைஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ ஃபிசிக்கலினா என்ன பண்ணும் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஏதாவது வாக்கிங் பண்ணும் ஜாகிங் பண்ணும் ஒரு டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸிங் ஏதா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸிங் இருக்கணும் அண்ட் உங்களோட டயட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் ஹெல்த்தி டயட்டாக இருக்கணும் ஸோ மென்டலி எப்படி இருக்க போகிறீங்க நீங்கள் சோஷியலைசிங் பீப்புளோட சோஷியலைஸ் ஆகும்போது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ தட் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்பராக இருக்கணும் நம்பர் த்ரீ எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ இந்த எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கரெக்டாக இல்லைனா உங்கள் லைஃப் அப்டேட் டோட்டலாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் நீங்கள் மறுபடியும் மேட்ரிக்ஸில் ரூப்குள்ளார போயிடுவீங்க ஸோ எமோஷ்னலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதும் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதும் இம்ப்ரவைஸ்டாக இருக்கிறதும் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஸோ நீங்கள் எமோஷ்னலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த மேட்ரிக்ஸ் விட்டு வெளில வந்துடலாம் பிகாஸ் நீங்கள் ட்ராப்குள்ளார எமோஷ்னல் ட்ராப்குள்ளார் மாட்டலினாவே நீங்கள் ப்ராடராக யோசிக்க ஆரம்பிச்சுங்க ஒய்டராக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இந்த வீடியோட கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த ஒரு சேலஞ்சோ இல்ல இந்த மேட்ரிக் சொட்டு வெளில வரதோ ஒரு சிங்கிள் டைம் ஜேர்னி கிடையாது அதாவது ஒரு ஒன் டைம் ஈவெண்ட் கிடையாது ஸோ நீங்க எவ்ரி சிங்கிள் டே ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எவ்ரி சிங்கிள் டே ஒரு பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அந்த ப்ராசஸ் குள்ளே நீங்க எவ்ரி சிங்கிள் ப்ராக்ரஸ் குள்ளார செலிப்ரேஷன் இருந்துட்டே இருக்கணும் செலிப்ரேட் எவ்ரி சிங்கிள் ப்ராசஸ் அண்ட் பேசிகலி டாட் சிட் பாட் பாய்ஸ் இன்னொரு நல்ல கான்டென்டோட இந்த மேவரிக் உங்களை பாக்குறேன் பாய் ஃப்ரம் யோ மேவரிக் பாய் டேக் கேர் பீஸ் அவுட்